diferença entre amor próprio e egoísmo? Muitas vezes escutamos as pessoas falarem que se você se amar, os outros poderão gostar de você. Mas se você não se gostar, não se amar, como os outros poderão amá-lo e admirá-lo? Freud escreveu que é preciso se amar e amar os outros para não adoecer. Vivemos numa sociedade individualista, onde cada um busca o seu prazer, mesmo que esse prazer possa indicar o sofrimento de seu amigo, do seu parceiro ou do seu colega de trabalho. A psicóloga Simone Engelberg, ela escreveu em seu livro O Amor é Surdo, que é necessário que o amor seja construído dentro de cada um, para que cada um possa se amar. Mas como se constrói o amor? O amor se constrói através das relações. A primeira delas é a relação com seus pais ou cuidadores. O amor próprio, ele é construído nos primeiros anos de vida, através da relação de amor materno e paterno. Os pais ou cuidadores que nos ensinam a amar, a amar os outros e a nós mesmos. Os pais, eles investem nos filhos, seus sonhos, suas expectativas. O amor recebido dos pais é o alicerce da capacidade de amar de uma pessoa. Quando falo pais... Quero dizer os cuidadores, que também podem ser pais, ou avós, ou tios. O egoísmo, ele também pode ser estimulado desde muito pequeno. Ensinar as crianças a dividir um brinquedo, a dividir a atenção dos pais, é fundamental para o desenvolvimento emocional. Há poucos dias atrás eu estava conversando com a mãe de uma criança de 5 anos que a criança, vou chamar de João, interrompeu várias vezes a nossa conversa por motivos pequenos ficando perceptível que ele queria chamar a atenção. Sua mãe disse, João, agora eu estou conversando com a Rosângela, espere um pouco que depois conversaremos. Essa mãe está ensinando a essa criança a aguardar, a suportar a frustração de não ter a atenção da mãe todo o tempo. Ela aprenderá a dividir esse tempo com outra pessoa. Aprendemos a amar e respeitar com nossos pais, com nossos professores, os nossos cuidadores. Com o passar dos anos, o amor vai amadurecendo. E quando adolescente, nós idealizamos o par, o par amoroso. Nós nos apaixonamos por alguém que criamos em nossa imaginação. E com o passar do tempo, a idealização cai por terra e percebemos as imperfeições do outro. Deixar de idealizar sem se desiludir é o desenvolvimento do amor. Como escreve Herbert Viana, saber amar é saber deixar alguém te amar. Para responder à pergunta inicial, amor próprio ou egoísmo, o amor próprio ele é fundamental para que se possa almejar a felicidade. É um sentimento bem difícil de dosar, pois passado da conta, ele pode resultar em uma atitude egoísta. Uma excelente semana para todos.